হ্যালো एवरीवन আসসালামু আলাইকুম তোমাদের সবাইকে আশা করছি তোমরা অনেক অনেক বেশি ভালো আছো আজকে আমরা অর্থনীতি প্রথম পত্রের দশম অধ্যায়ের লেকচার 5 নিয়ে হাজির হয়েছি আজকে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংক নিয়ে এবং সেই সম্পর্কিত কারণ এই টপিকটাতেই কিন্তু সৃজনশীল প্রশ্ন আসে সেই জন্য একেবারে পুঙ্কানো পুঙ্কা আমরা এই অধ্যায়ের এই বিষয়টা নিয়ে খুবই আলোচনা করব আচ্ছা বাণিজ্যিক ব্যাংক ইংলিশে বলা হয় কমার্শিয়াল ব্যাংক তুমি দেখবা তোমার হাটার পথে চলার পথে অনেক জায়গায় দেখবা হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংক ওই যে সোনালী রূপালী জনতা অগ্রণী তারপর হচ্ছে ভুবালী এরপর হচ্ছে ইউসিবি প্রাইম ব্যাংক ওয়ান ব্যাংক অ্যাবি ব্যাংক সব হচ্ছে কি ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটা সহজ एग्जांपल যদি আমি তোমাদেরকে দিতে যাই মনে করো এটা হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংক হচ্ছে কি করবে দেখো জনগণের উদ্বৃত্ত অর্থ সুদের বিনিময়ে গ্রহণ করবে সুদের বিনিময়ে কি করবে গ্রহণ করবে এবং অধিক সুদে অধিক সুদে তোমার হচ্ছে অন্য ব্যক্তিকে এটা হচ্ছে অতিরিক্ত সুদে মানে কি অধিক সুদে আর তোমার হচ্ছে অন্য ব্যক্তিকে কি দিবে ঋণ দিবে তার মানে হচ্ছে ও মধ্যস্থকারী ও কি মধ্যস্থকারী ওর কাজ হচ্ছে কম সুদে কম সুদে জনগণের উদ্বৃত্ত অর্থ সংগ্রহ করে অধিক সুদে জনগণ বা যাদের ঋণ দরকার তাদেরকে ঋণ দিবে মাসখানে হচ্ছে ও কি করবে মুনাফা অর্জন করবে আর বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল কাজই হচ্ছে মুনাফা অর্জন করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল কাজ কি মুনাফা অর্জন করা এটা ছিল আমার প্রথম একদম বেসিক আলোচনা এখন একটু দেখবো আমরা বইয়ের ভাষায় বিস্তারিত কোন বিষয়টা কিভাবে ডিফাইন করে সেই বিষয়টা একটু দেখবো আমরা দেখো বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো এমন এক প্রকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান তার মানে বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো একটা আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসাবে জমা রাখে অর্থ কি রাখবে আমানত হিসাবে জমা রাখবে এবং অপর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ হিসাবে প্রদান করে তার মানে বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো এমন একটা আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসাবে জমা রাখে এবং অপর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ হিসাবে তা কি করবে প্রদান করবে তার মানে সে হচ্ছে যার কাছ থেকে নিচ্ছে তার কাছ থেকে কম সুদে নিবে আর যাকে ঋণ দিচ্ছে তার কাছ থেকে বেশি পরিমাণে সুদ নিবে মনে করো যার কাছ থেকে নিচ্ছে তাকে দিচ্ছে দশ পার্সেন্ট সুদ আর যাকে ঋণ দিচ্ছে তার কাছ থেকে নিচ্ছে বিশ পার্সেন্ট তোমার হচ্ছে কি নিচ্ছে সুদ নিচ্ছে তার মানে মাঝখানে এই দশ পার্সেন্ট হচ্ছে ব্যাংকের মুনাফা এই দশ পার্সেন্ট কি ব্যাংকের মুনাফা এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক সম্পর্কে একটা সুন্দর কথা বলেছেন একজন অর্থনীতিবিদ ওনার নাম হচ্ছে মিস্টার রজার আমরা একটু ওনার ডেফিনেশনে দেখি দেখো রজার এর মতে কার মতে রজার এর মতে যে ব্যাংক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে অর্থ এবং অর্থের মূল্য নিরূপণযোগ্য পণ্য দ্রব্যের লেনদেন করে তাকে বলা হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংক তাহলে এটা কার মতে রজারের মতে রজারের মতে হচ্ছে যে ব্যাংক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে অর্থ এবং অর্থের মূল্যে নিরূপণ পণ্য পণ্য দ্রব্য কী করে লেনদেন করে তাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে কোন ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক একটা হচ্ছে অর্থ আর হচ্ছে অর্থের সমমূল্যের পণ্য দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় বা এই সংক্রান্ত লেনদেন করে তাকে আমরা বলতে পারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং এক্ষেত্রে প্রফেসর নাথ একটা সুন্দর কথা বলেছেন উনি বলেছেন বাণিজ্যিক ব্যাংক হচ্ছে মাধ্যমিক মাধ্যমিক মুনাফা তৈরি প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিকের ওই যে মধ্যস্থকারী মুনাফা অর্জন করে না সেই জন্য বলেছে মাধ্যমিক মুনাফা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান অধ্যাপক গিল বাটের মতে এতগুলো লাগবে না জাস্ট একটু চোখে চোখ বলে গেলে হবে অধ্যাপক অধ্যাপক গিল বাটের মতে বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো অর্থ এবং মূলধনের কারবার মধ্যস্থ কারবার হিসেবে বাণিজ্য ব্যাংক শর্ত সাপেক্ষে এর পক্ষ হতে দ্বার গ্রহণ করে অন্য পক্ষকে মানে এক পক্ষ থেকে দ্বার গ্রহণ করে অন্য পক্ষকে সেই দেয় কী দেয় ঋণ দেয় এটা হচ্ছে কি কার মতে গিল বাটের মতে এই ডেফিন ডেফিনেশনগুলো একটু দেখে নিও আমি প্রথমে একটা ডেফিনেশন দিলাম এরপর হচ্ছে নিচে একটা ডেফিনেশন দিলাম এখান থেকে কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংক কাকে বলে ডেফিনেশন আসে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন হয় যে বাণিজ্যিক ব্যাংক কাকে বলে সেই বিষয়টা আলোচনা করার জন্য হচ্ছে এতগুলো তোমাদের সামনে কথা আমি তুলে ধরেছি আচ্ছা এরপর আমরা দেখবো হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংক কী ধরনের কার্যাবলী সম্পাদন করে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজগুলো একটু আমরা দেখবো বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী কী 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 কাজ সম্পাদন করে একটা হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাধারণ কার্যাবলী একটা কি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাধারণ কার্যাবলী দুই নম্বর হচ্ছে জনহিতকর কার্যাবলী মানে সমাজের কল্যাণমূলক কী কাজ করবে তিন নম্বর হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী আর চার নম্বর হচ্ছে অন্যান্য কার্যাবলী এর মধ্যে শুধু তুমি প্রথমটা বেশি জানলে হবে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে কোন কার্যাবলী সাধারণ কার্যাবলী প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলীটা 
আরো গুরুত্বপূর্ণ এটাও একটু দেখে নিও এটাও একটু দেখে নিও আমি একটু পরে একটা তালিকা তৈরি করে দিব একদম সহজ করে তার মানে সাধারণ কার্যাবলী জনহিতকর কার্যাবলী প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী অন্যান্য কার্যাবলী সাধারণ কার্যাবলী জনহিতকর কার্যাবলী প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী অন্যান্য কার্যাবলী সাধারণ কার্যাবলী জনহিতকর কার্যাবলী প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী অন্যান্য কার্যাবলী এগুলো হচ্ছে বাণিজ্য ব্যাংকের কি কার্যাবলী আশা করি বিষয়টা তোমরা বুঝতে পেরেছো এখন আমরা দেখবো হচ্ছে প্রত্যেকটা কার্যাবলীর ডেফিনেশন এবং আলোচনাগুলো একটু দেখি দেখো বাণিজ্যিক ব্যাংকের যদি বলি হচ্ছে তোমার সাধারণ কার্যাবলী সাধারণ কার্যাবলী কিন্তু আমরা জানি চিনি এগুলো সাধারণ কার্যাবলী দেখো যে এগুলোর জন্য হচ্ছে তার সেই ব্যাংকের উৎপত্তি যেমন আমানত গ্রহণ জনগণের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত অর্থ সে কী করবে গ্রহণ করবে আমানত হিসেবে জনগণের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত অর্থ সে কী করবে গ্রহণ করবে এটা হচ্ছে এক নাম্বার কাজ দুই নম্বর হচ্ছে সেটা গ্রহণ করে সে বসে থাকবে না যাদের কাজ যাদের ঋণ প্রয়োজন তাদেরকে ঋণ দিবে তারা এক নম্বর হচ্ছে আমানত গ্রহণ দুই নম্বর হচ্ছে ঋণ প্রদান করবে তিন নম্বর হচ্ছে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে চ্যাক তারপর হচ্ছে তোমার হচ্ছে অঙ্গীকারপত্র অঙ্গীকারপত্র এরপর হচ্ছে আরও যা যা আছে প্রত্যেকটা বিনিময় পত্র ওই যে মনে আছে ঐচ্ছিক মুদ্রা বলেছিলাম আমরা ঐচ্ছিক মুদ্রা বা প্রায় মুদ্রা বা মুদ্রার সমতুল্য এগুলো ও কী করবে সৃষ্টি করবে যেমন আমরা মনে আছে যে মুদ্রার যোগান দুইটা উপাদান একটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এটা হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেগুলো দেয় সেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে বিহিত মুদ্রা আর বাণিজ্যিক ব্যাংক যেগুলো দেয় সেগুলো হচ্ছে ঐচ্ছিক মুদ্রা এরকম ঐচ্ছিক মুদ্রা সে কী করবে তৈরি করবে আচ্ছা আমরা হচ্ছে ঋণ আমানো সৃষ্টি ঋণ আমানো সৃষ্টি মানে হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংক কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যদি ঋণ দরকার হয় সেক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংক কি দিবে ঋণ প্রদান করবে আর ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংক কি করতে পারে তোমার হচ্ছে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী কি করতে পারে সম্পাদন করতে পারে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে গ্রাহক হচ্ছে ঋণ পায় এবং অন্য ক্ষেত্রে যদি বলি যে কোনো একটা প্রতিষ্ঠান কি পায় ঋণ পায় এরপরে পাঁচ নম্বর হচ্ছে বিনিময় বিল পাঁচ নম্বর কি হবে বিনিময় বিল বাণিজ্যিক ব্যাংক বিনিময় বিল তোমার হচ্ছে সম্পাদন করে বিনিময় বিল আমরা এটা জানি যে কোনো দ্রব্য বা সেবা তুমি মনে করো বাকিতে ক্রয় বিক্রয় করেছো এবং ওই ব্যক্তিকে একটা বিনিময় বিল দিয়েছো তুমি বাকিতে ক্রয় করে একটা বিনি বিল দিয়েছো যে আপনি এই বিলটা আপনার নিজের হাতে রাখতে পারেন যদি আপনার টাকার প্রয়োজন হয় আগামী তিরিশ দিন বা বিশ দিনের মধ্যে আপনি ওই ব্যাংকের যোগাযোগ করলে আপনি ব্যাংক আপনাকে টাকা দিবে অথবা বিশ দিন পরে বা ত্রিশ দিন পরে আমার কাছে আসলে আমি নগদ টাকা পরিশোধ করে দিব এখন আমরা দেখব বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাধারণ কার্যাবলী বাণিজ্যিক ব্যাংকের কিন্তু সাধারণ কার্যাবলী জনহিতকর কার্যাবলী প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলী অন্যদিকে আছে অন্যান্য কার্যাবলী এ সবগুলো বিষয় একেবারে আমরা পরিপূর্ণ আলোচনা দেখব তবে পরীক্ষার প্রশ্নে সব বেশি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সাধারণ কার্যাবলী এটা একটু তুমি স্টার মার্ক দিয়ে রাখো এখান থেকে বেশি প্রশ্ন হয় যে সাধারণ কার্যাবলী সবচেয়ে বেশি কি গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ কার্যাবলীর মধ্যে প্রথমে আসে হচ্ছে আমানত গ্রহণ এটা কিন্তু আমরা আলোচনা করেছি সেটা হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ হচ্ছে যার অতিরিক্ত অর্থ জমা আছে যেমন মনে করো আমি আয় করি আমার আয়ের পরে আমার আয় থেকে যদি আমার ব্যয়টা বাদ দেওয়ার পরে তখন আমার অনেক মানে আয় থেকে আয় মনে করো পঞ্চাশ হাজার উদাহরণের মাধ্যমে জিনিসটা বলি ব্যয় হচ্ছে বিশ হাজার তার মানে আমার তিরিশ হাজার টাকা আমার হাতে আছে এই তিরিশ হাজার টাকা আমার জন্য কি উদ্বৃত্ত এই তিরিশ হাজার টাকা আমার জন্য কি উদ্বৃত্ত এই তিরিশ হাজার টাকা আমি ব্যাংকের কাছে আমানত হিসাবে জামানত রাখব জমা রাখব একটা নির্দিষ্ট সুদের বিনিময়ে তার মানে এটা হচ্ছে আমানত গ্রহণ করবে এখন ব্যাংক এটা হচ্ছে পারে চলতি আমানতের মাধ্যমে সঞ্চয় আমানতের মাধ্যমে বা অস্থায়ী আমানতের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে কি করবে অর্থ আমানত হিসাবে গ্রহণ করবে দুই নাম্বার দেখো আমানত হিসাবে অর্থ গ্রহণ করে সে তো বসে থাকবে না সে হচ্ছে যা ঋণ প্রয়োজন তাকে ঋণ প্রদান করবে তবে অধিক সুদে তার মানে কম সুদে জনগণ থেকে নিবে অধিক সুদে আবার যারা ঋণ যাদের ঋণ দরকার হবে তাদেরকে অধিক সুদে ঋণ দিবে তার মানে আমানত গ্রহণ করবে ঋণ দান করবে আমার গ্রহণ করবে ঋণ দান করবে আমার গ্রহণ করবে ঋণ দান করবে এর পরবে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি যতগুলো বিনিময় বিল আমরা কিন্তু এগুলো পড়েছিলাম ঐচ্ছিক মুদ্রার ক্ষেত্রে যে ঐচ্ছিক মুদ্রা সৃষ্টি করবে কে সেটা হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংক যেমন তোমার হচ্ছে বিনিময় বিল অঙ্গীকারপত্র প্রতিজ্ঞাপত্র যা যা আছে সব কে করবে সেটা হচ্ছে আর বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সৃষ্টি কে করবে বাণিজ্যিক ব্যাংক করবে তিন নম্বর হচ্ছে চার নম্বর হচ্ছে ঋণ আমানো সৃষ্টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছে তুমি টাকা জমা রেখেছ সেই টাকার কতটুকু অংশ ঋণ
दरनी लाभ मन करो सोनाली बैंक सोनाली बैंक चाहले हे रूपाली बैंक के दीते ऋण दीते रूपाली बैंक के दीते ऋण दीते हम आर्थिक जो तारल्य संकट है तक हमें बनीमय बिल बाट्टाकरण बनीमय की बिल कीकरण बाट्टाकरण देशियों और आंतर्जा वाणिज्य सहायता अभ्यंतरण जो वाणिज्य है बोले देशर अभ्यंतरण भरे मैं देश के भूगोल सीमार एक भरे से अभ्यंतरण वाणिज्य और एक देशर सन्न्य देश हम ताकि बोले हमें आंतर्जा वाणिज्य तेल देश आंतर्जा वाणिज्य क्यों करें सहायता करें इस हम मूलधन गठन कर सब ग्रह हम कार्यवल साधारण कार्यवल तेल देखो प्रथम तीन टेक्टू एकसाथे बोली तो देखो अमानत ग्रहण ऋण दान बनीमय माध्यम सृष्टि अमानत ग्रहण ऋण दान बनीमय माध्यम सृष्टि एरपर तीन चार एकसाथे बोल तो बनीमय बिल देश आंतर्जा वाणिज्य सहायता मूर्धन गठन तेल ऋण अमान सृष्टि बनीमय बिल देश आंतर्जा वाणिज्य सहायता मूर्धन गठन आशा करी तुम्हारा सहजे विषयगुल मन रखते पर वाणिज्यिक बैंक साधारण कार्यवल के प्रश्न आसले तुम ये पॉइंटगुल लिखे व्याख्या करते अच्छा एरपर आप देखो हम जनहितकर कार्यवल जनहितकर मान जनगणर जो जो कल्याणकर सरकम क्ज कर देखो एक नम्बर एक नम्बर हम अर्थ स्थानान्तर अर्थ क्यी कर स्थानान्तर कर मन करो तुम तक हे चट्टग्राम चट्टग्रामे तुम्हार दौर नाम हे सी बैंक एक आ यू सी वि बैंके कि आई तुम्हारे यू सी वि बैंके तुम्हारे कि आकाउंट आम्मी चाच डाकते टाक पाठा डाकते टाक पाठा तुम्हार बंधुर का प्रिय मानुषर का एक क्षेत्र में तुम्हें क्योंकि अर्थ क्यों करते बैंक मध्यमे स्थानान्तर करते हे एक नम्बर दुई नम्बर वेज आनार हिसाब से वेज आनार्स हिसाब से अच्छा इटे एक बी वेज आनार्स हिसाब से जरा विदेशे थे तक के बी एक कथा ता प्रवसी जरा देशर मानूष विदेशे थे तर के एक कथा कि बोली तुम्हारा हूँ प्रवसी ये प्रवसी जो टाक पाटाई प्रवसी जो हमारे देशे कि पाटाई टाक पाटाई नोरा कि पाटाई टाक मान हम बैदेशिक मुद्रा पाटाई और बैदेशिक मुद्रा पाटाई एन मन करो बांग्लेश बैंक ये क्योंकि उन्नीसश छियार साले प्रथम बंगबंधु शेख मुजिब रहमान एक क्षेत्र कर ना छियार नाम पचात्तर साले छियात्तर ना पचात्तर साले मैं उनार उनार मृत्युर बचर ओ मृत्युर बचरे उनार शहीद बचरे उन्नीसश कत साले पचात्तर साले पचात्तर साले उन्नीसश कत साले पचात्तर साले पचात्तर साले हमें जो बोलना कर पचात्तर साले पचात्तर साले वेज आनार्स स्कीम उन्नी प्रचलन कर प्रचलन कर मृत्यु घटे ये तुम्हारा जान ये विषय और कथा ना बोली वेज आनार स्कीम यहाँ हे मन करो एक जो व्यक्ति विदेश के प्रति मासे मन करो एक लाख टाक पाठाए कत लाख टाक एक लाख टाक एन बांग्लेश सरकार विदेशी के उद्बुद्ध करार्ज टाक पाठान उत्साहित करार्जन तक जो बलापारा प्रति मासे जो एक लक्ष बीस हज़ार टाक देशे पाठान अपन के एक लक्ष पचिस हज़ार टाक पचिस हज़ार टाक कि दीब मैं अपनी अपना टाकार परिमाण पाठाचे कत एक लक्ष बीस हज़ार इटे मन कर डलार पाठा रियल पाठा बैदेशिक मुद्रा पाठाचे क्योंकि ओ उनार अकाउंटे उन्नी जे फैमिली से जे अकाउंटे टाक पाठा जाए वो अकाउंटे टाक डुब कत एक लक्ष पचिश हज़ार मैं पाँच पार्सेंट ये पाँच हज़ार टाक सरकार क्यों कर उत्साहित कर खुशी कर बोनस दे कि हे वेज आनार्स हिसाब से तर सम्मानना हिसाब से टाकट दिवे मैं अतरिक्त दिवे आर इट होते संचय कर इटार बिमय एक सूत्र हिसाब से तक के दीते होते अच्छा एर हम मूल्यवान जिनपत्र संरक्षण करा जमन गहना तपर हम अलंकार आ कि एक ही रकम आर हे दलिलपत्र इत्यादि जिन बोलना लकार हिसाब से हिसाब से लकार हिसाब से लकार बोले बैंक लकार बैंक लकारे कि कर संरक्षण कर रखबे एरपर चार नम्बर चार नम्बर हम भ्रमण सहाज्य तुम्हें जो चट्टग्राम डाकते जो चाओ चट्टग्राम तुम जो इंडिया जो चाओ जाए ना मानुष जन ते भ्रमण क्षेत्र में बैंक कर तुमको सहज सहज सहायता सहायता कर सनदपत्र प्रदान तुम्हें आर्थिक भाव कतटुकु सच्चल तुम्हें आर्थिक भाव कतटुकू धनवान ये क्षेत्र में तुम्हें क्यों कर सनद प्रदान कर बैंक एरपर हम प्रकाशना जेको प्रकाशनार क्षेत्र तुम्हारे कि कर वाणिज्यिक बैंक कर सहायता कर आशा कर तुम्हारा बुझते पे छो एर हम प्रतिनिधित्वमूलक कार्यवल एगो एक कम लागे प्रतिनिधित्वमूलक कार्यवल वनान कार्यवलिग कम आसे तरह एक आलोचना करी प्रतिनिधित्वमूलक कार्यवल एक नम्बर ऋणपत्री संग्रह प्रदान जमन बीना ऋणपत्र शेयर ये ऋणपत्र शेयर ऋणपत्र संग्रह कर अनेक समय से तुम्हारे क्रेतार क्रेता ग्राहकर 
নির্দেশ ক্রমে সেটা আবার অন্য কাউকে প্রদানও করতে পারে তার মানে ঋণপত্র প্রদান ঋণপত্র প্রদানও করবে ঋণপত্র সংগ্রহ করবে দুই নাম্বার ঋণপত্র ঋণপত্র ক্রয় এবং ঋণপত্র বিক্রয় করবে ক্রয় এবং বিক্রয়ের কাজ করবে তিন নাম্বার হচ্ছে ওসি হিসেবে কাজ মানে সরকারের ওসি হিসেবে কাজ সরকারের ওসি যেমন আমরা বলি না সরকারের পরামর্শদাতা সরকারের কি পরামর্শ দাতা তাহলে সরকারের পরামর্শদাতা মানে সরকারের কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে ভালো হবে কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে ভালো হবে না সেই বিষয়ে পরামর্শ দিবে চার নাম্বার চার নাম্বার বৈদেশিক বিনিময়ে বৈদেশিক বিনিময়ে বৈদেশিক বিনিময়ে মানে এই যে মনে করো আমরা ফেসবুক ইউটিউবে আর যারা তোমার হচ্ছে ডলার ইনকাম করে ডলার ইনকাম করে না অনেকেই আছে অনেক ডলার ইনকাম করে বা তুমি বিদেশ থেকে কিছু আমদানি করবা তারপর হচ্ছে বিদেশি কিছু রপ্তানি করবা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে যে এটা মনে করো টাকা দিয়ে তুমি চাইলে আমদানি রপ্তানি করতে পারবা তখন ওটার মধ্যস্থ হিসাবে ইউরো হতে পারে ডলার হতে পারে অন্য কোনো মুদ্রা বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার করতে হবে এখন ওই ক্ষেত্রে বিনিময়ে বৈদেশিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে ব্যাংক তোমাকে প্রতিনিধিত্ব করবে শেয়ার তারপর হচ্ছে সিকিউরিটিস ক্রয় এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে অবলেখক ওই যে অবলেখক মানে দালাল আর কি আন্ডার রাইটার বলা হয় অবলেখক মানে শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ে যে অবদান রাখে সহযোগিতা করে এরপর হচ্ছে গোপনীয়তা রক্ষা তোমার যত গোপন তথ্য সব সে কী করবে একদম নিরাপত্তা নিরাপত্তার সহিত গোপন রাখবে তুমি যদি বলো যে আমার এই তথ্যগুলো আপনি গোপন রাখেন সে গোপন রাখবে তবে সে যতই গোপন রাখুক বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে সব বলতে হবে সেটা আর কি বাংলাদেশ ব্যাংক যেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার কাছে সব বলতে হবে এরপরে সর্বশেষ অন্যান্য কার্যাবলী সর্বশেষ কি অন্যান্য কার্যাবলী এক নাম্বার এক নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে তত্ত্বাবধান কর এক নাম্বার হচ্ছে তত্ত্বাবধান এবং মনিটরিং তত্ত্বাবধান এবং কি মনিটরিং মানে আর্থিকভাবে তুমি কতটুকু সচল সেই বিষয়ে ব্যাংক কি করবে মনিটরিং করবে তত্ত্বাবধান করবে এরপর হচ্ছে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট পরিচালনা করা বাংলাদেশে বর্তমানে বিভিন্ন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর মহিলা অধিদপ্তর বিভিন্ন কম্পিউটার ভিত্তিক দক্ষতা ভিত্তিক কিছু প্রতিষ্ঠান আছে না ওরকম প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কী করবে পরিচালনা করবে চার নাম্বার হচ্ছে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা যেমন বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং এটা দেখবে যারা তোমার ছোটো ভাই বোন বা সরি বড় ভাই বোন যারা অনার্সে পড়াশোনা করে বিবিএমডিএ করে তাদেরকে হচ্ছে ইন্টার্নশিপ করতে হয় যে কোনো একটা ফার্মে বা যে কোনো একটা ব্যাংকে বিবিএমবি এর সময় তো ওই ক্ষেত্রে এই যে ব্যাংকগুলো প্রশিক্ষণ বা গবেষণা খাদ্যের ক্ষেত্রে ওদেরকে সহায়তা করে ইন্টার্নশিপ মানে ছয় মাসের একটা তোমার হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল পড়াশোনা আর কি তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার হচ্ছে গবেষণার ক্ষেত্রে বা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ক্ষেত্রে ব্যাংক সহযোগিতা করবে চার নাম্বার হচ্ছে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে কী করবে সহায়তা করবে আশা করি এই বিষয়গুলো তোমরা চমৎকারভাবে বুঝতে পেরেছ এবং কারো মধ্যে কোনো ডাউট কাজ করবে না যে বাণিজ্য ব্যাংকের কী কী কার্যাবলী আছে সেই বিষয়ে তোমরা একটা পরিপূর্ণ ধারণা পেয়েছ আশা করছি আচ্ছা এই বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে একটা প্রশ্ন ম্যাথ প্রশ্ন প্রতি বছরই তাকে আমরা সেই বিষয়টা দেখবো আমি উপরের শিরোনাম শিরোনামটা একটু লিখি সেটা হচ্ছে দেখো বাণিজ্যিক ব্যাংকের বাণিজ্যিক ব্যাংকের বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃষ্ট আমানত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যাংকের সৃষ্ট আমানত বা ঋণ সৃষ্ট আমানত আর কি সৃষ্ট আমানত যে কথা ঋণ সৃষ্ট আমানত একই কথা আগে একটু আমি এটি একটু ব্যাখ্যা করি তারপরে তুমি বিষয়টা বুঝতে পারবা ডেউ ডেউ দিলাম আর কি আচ্ছা শোনো এখন একটু ব্যাখ্যা করি মনে করো এটা হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংক এটা কি ব্যাংক এ বাণিজ্যিক ব্যাংক টু 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 এটাই হচ্ছে ইউসিবি ব্যাংক এটা হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংক আগে শুনো আর এইটা হচ্ছে তুমি এটা কে তুমি তোমার একটু সুন্দর করে আঁকি আগে এই যে যে আমার এখন ভিডিও দেখতেছো এটা হচ্ছে তুমি তুমি হচ্ছে এরকম 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 মানে তোমার মতো এটা হচ্ছে তুমি আচ্ছা এটা তুমি এখন তুমি তোমার আমানত তুমি তোমার আমানত আমানত মানে হচ্ছে তোমার কাছে মনে করো এক লক্ষ টাকা জমা আছে এই মুহূর্তে সেই টাকা তুমি চাচ্ছ ব্যাংকের কাছে রাখবা এখন এই যে তুমি ব্যাংকের কাছে আমানত রাখছ ব্যাংকের কাছে টাকা জমা রাখছ এটাকে বলা হচ্ছে প্রত্যক্ষ আমানত এটাকে কি বলা হয় প্রত্যক্ষ আমানত বলা হয় আগে একটু বেসিকটা আলোচনা করি এটাকে বলা হচ্ছে প্রাথমিক আমানত এটাকে বলা হয় প্রাথমিক আমানত এটাকে কি বলা হয় প্রাথমিক আমানত তার মানে তুমি যেটা জমা রাখছো সেটাকে বলা হচ্ছে প্রত্যক্ষ আমানত বা প্রাথমিক আমানত এটাকে বলা হচ্ছে এখন দেখো ব্যাংক ব্যাংক আবার বিভিন্ন ব্যক্তিকে তোমার যখন টাকা প্রয়োজন হবে তোমাকে আবার কি দিবে ও অর্থ দাঁড় দিবে না দাঁড় দিবে এটাকে বলা হচ্ছে তোমার কাছে আমানত রাখবে সেটা হচ্ছে পরোক্ষ আমানত পরোক্ষ আমানত বা এটার আরেকটা হচ্ছে সৃষ্ট আমানত এটাক
সৃষ্টি আমানত আগে কথাটা বুঝো যে কোনটা পরোক্ষ এগুলো কিন্তু এমসি কিউতে আসে কোনটা প্রত্যক্ষ কোনটা পরোক্ষ এটা হচ্ছে সৃষ্টি আমানত মানে এগুলো এমসি কিউতে আসে এখান থেকে এই বেসিকগুলো থেকে এখন প্রশ্ন হচ্ছে তুমি তো ব্যাংকের কাছে রেখেছো 1 লক্ষ টাকা এখন ব্যাংক তোমাকে কত টাকা ঋণ দিবে সৃষ্টি আমানত দিবে এটাই বের করতে হবে এটাই হচ্ছে মূল কাজ এখন আমরা জানি যে কোন একটা বাণিজ্যিক ব্যাংক আমরা জানি কি যে কোন একটা বাণিজ্যিক ব্যাংক যে কোন একটা বাণিজ্যিক ব্যাংক যখন অর্থের প্রয়োজন হয় যে কোন একটা বাণিজ্যিক ব্যাংকের যখন কি হবে অর্থের প্রয়োজন হবে তখন কিন্তু তারা চাইলে যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন পরিসরে এখন বাণিজ্যিক ব্যাংক চাইলে সব টাকা সে ঋণ হিসেবে দিতে পারে না কারণ জনগণের নিরাপত্তার সাথে কিছু টাকা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কার কাছে জমা রাখতে হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে রিজার্ভ হিসাবে তার কি করতে হবে জামানত রাখতে হবে এটা হচ্ছে রিজার্ভ এখন মনে করো তুমি এক লক্ষ টাকা দিয়েছ আর রিজার্ভের অনুপাত দেখে মনে করো বিশ হাজার টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে কি রাখলো জমা রাখলো তার মানে বাকি আশি হাজার টাকা সে কি করতে পারবে ঋণ আমানত দিতে পারবে বা সৃষ্ট আমানত দিতে পারবে আশা করি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পেরেছো এখন দেখো তার মানে তোমার এক লক্ষ টাকা তুমি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছে রেখেছো বাণিজ্যিক ব্যাংক ওই এক লক্ষ টাকা রিজার্ভের অনুপাত দেখে মানে বাংলাদেশ ব্যাংক যে আইন করেছে যে জনগণের নিরাপত্তার সাথে আমার কাছে টাকা জমা রাখতে হবে তার কাছে মনে করো দুর্নীল আমার কি বুঝার জন্য বিশ হাজার টাকা জমা রাখছে তার মানে বাকি আশি হাজার টাকা সে জনগণকে কি দিতে পারবে ঋণ দিতে পারবে কি করতে পারবে ঋণ দিতে পারবে এখন জনগণকে যেটা দিতে পারবে তাকে বলা হচ্ছে সৃষ্ট আমানত তাকে কি বলা হয় সৃষ্ট আমানত এখন এটা তো আমি আমার মতো করে বললাম পরীক্ষা এভাবে থাকবে না পরীক্ষায় ম্যাথ দেওয়া থাকবে তোমাকে ক্যালকুলেশন করে সেটা বের করতে হবে চলো আমরা একটু বিস্তারিত সেই বিষয়টা একটু আলোচনা করি আমি এই অংশটা মুছে দিলাম এখন পরীক্ষার প্রশ্ন একদম পরীক্ষা যেভাবে আসছে ওরকম একটা প্রশ্ন তোমাদেরকে আগে একটু দিই মনে করো দেওয়া আছে এখানে দেওয়া আছে আমি একটু একদম প্রারম্ভিক লেভেল থেকে একটু ধরে ধরে তোমাদেরকে আলোচনা করি মনে করো এখানে দেওয়া আছে বাণিজ্যিক ব্যাংকের পরীক্ষার প্রশ্ন এরকম দেওয়া থাকবে আগে একটু প্রশ্নটা আমি লিখি বাণিজ্যিক ব্যাংকের বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রাথমিক আমানত প্রাথমিক আমানত এক লক্ষ টাকা কত লক্ষ এক লক্ষ টাকা এটা হচ্ছে প্রাথমিক আমানো প্রশ্ন এগুলো দেওয়া থাকবে কিন্তু তারপর হচ্ছে রিজার্ভ অনুপাত রিজার্ভ অনুপাত রিজার্ভ অনুপাত হচ্ছে মনে করো দশ পার্সেন্ট মানে এক লক্ষ টাকার দশ পার্সেন্ট কার কাছে জমা রাখতে হবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে জমা রাখতে হবে রিজার্ভ অনুপাত দশ পার্সেন্ট তাহলে সৃষ্ট আমানতের পরিমাণ নির্ণয় করো তাহলে সৃষ্ট আমানতের পরিমাণ নির্ণয় করো সৃষ্ট আমানত জানলে বাকি সবগুলো জানা যায় সৃষ্ট আমানতের পরিমাণ নির্ণয় করো সৃষ্ট আমানতের পরিমাণ নির্ণয় করো নির্ণয় করো এখন দেখো তুমি যদি সৃষ্ট আমানত বের করতে যাও তুমি যদি কি বের করতে যাও সৃষ্ট আমানত বের করতে যাও তোমাকে তিনটা জিনিস বের করতে হবে কি বের করতে গেলে সৃষ্ট আমানত বের করতে গেলে তোমাকে কয়টা জিনিস জানতে হবে তিনটা জিনিস তোমাকে জানতে হবে কয়টা জিনিস জানতে হবে তিনটা জিনিস তোমাকে জানতে হবে তুমি যদি সৃষ্ট আমানত বের করতে যাও তোমাকে জানতে হবে কয়টা জিনিস তিনটা জিনিস তোমাকে বের করতে হবে প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে তোমাকে জানতে হবে যে কিভাবে তুমি মানে যখন প্রশ্ন যখন চাইবে আর কি যে কিসের পরিমাণ বের করতে বলেছে আমি একটু অন্য কারণ নিই সেটা হচ্ছে সৃষ্ট আমানতের পরিমাণ কিসের পরিমাণ সৃষ্ট আমানতের পরিমাণ বের করতে বলছে তাহলে এই তথ্যগুলো তোমার দেওয়া আছে তোমাকে প্রথমে যেটা বের করতে হবে এক নম্বর প্রথমে তোমাকে বের করতে হবে মোট আমানত এক নম্বর কি বের করতে হবে মোট আমানত বের করা মোট আমানত বের করা এগুলো কিন্তু আবার এমসিকিউ তো আসে মোট আমানত বের করা মোট আমানত দুই নম্বর যেটা বের করতে হবে সেটা হচ্ছে রিজার্ভের পরিমাণ বের করতে হবে আমি অন্যদিকে যাচ্ছি হচ্ছে বিন্ড কালারের জন্য কিন্তু আমাকে বিন্ড কালার দিচ্ছে না রিজার্ভ এর পরিমাণ রিজার্ভের পরিমাণ বের করতে হবে এই দুইটা বের করার পরে তখন তুমি এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে যেটা পাবা সেটা হচ্ছে সৃষ্ট আমানত এই এখন তোমার জন্য সৃষ্ট আমানত তাহলে পরীক্ষায় যেটা আসুক তুমি কিন্তু সহজে বের করতে পারবা আমি কিন্তু পুরোটা শিখাবো দেখো আসো 
এটা হচ্ছে উদ্দীপক এটা কিন্তু প্রশ্ন দেওয়া থাকবে এটা হচ্ছে উদ্দীপক এটা প্রশ্ন দেওয়া থাকবে এটার উপর ভিত্তি করে মোট আমানত রিজার্ভের পরিমাণ এবং হচ্ছে সিস্ট আমানত বের করতে বলবে অধিকাংশ অধিকাংশ প্রশ্নে সিস্ট আমানতের পরিমাণটাই বেশি আসে সো আমরা শুরু করি সেটা হচ্ছে প্রথমে মোট আমানত মোট আমানত বের করার একটা সূত্র আছে একদম সহজ সূত্র দেখো মোট আমানত আমি একটু প্রথমে করাই দেখো মোট আমানতের সূত্রটা হচ্ছে প্রাথমিক আমানত প্রাথমিক আমানত গুণ প্রাথমিক আমানত কি হবে গুণ ওয়ান ডিভাইডেড বাই রিজার্ভ অনুপাত রিজার্ভ অনুপাত মানে ওয়ান ডিভাইডেড বাই কি অনুপাত রিজার্ভ অনুপাত এটা তাহলে প্রাথমিক আমানত এখানে কত দেওয়া আছে এক লক্ষ টাকা দেওয়া আছে এই যে এটা কিন্তু সূত্র তাহলে একটু বলো তো আমাদেরকে সূত্রটা একটু বলো মোট আমানতের সূত্র কি হবে প্রাথমিক আমানত গুণ ওয়ান ডিভাইডেড বাই রিজার্ভ অনুপাত 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 এখন প্রাথমিক আমানত দেওয়া আছে কত এক লক্ষ দেখো এক লক্ষ গুণ ওয়ান ডিভাইডেড বাই রিজার্ভ অনুপাত হচ্ছে দশ পার্সেন্ট কত পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট এখন দশ পার্সেন্ট মানে আমি যদি বলি এক লক্ষ আমি সরকারে করি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা কিন্তু ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে দেয় না সেই জন্য সরকার সিস্টেম শিখো এখানে এক পয়েন্ট পয়েন্ট মানে হচ্ছে দশমিক এক শূন্য তাহলে একে দশমিক এক শূন্য দিয়ে বাক গুণ করলে বাক করলে যেটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে যে দশ কি পাওয়া যাবে তোমার হচ্ছে এটা কি এটা বাক করলে দশ পাওয়া যাবে দশ পাওয়া যাবে দশ দিয়ে কাটা তাহলে এখন আমরা যদি গুণ করি তাহলে এটা হচ্ছে দশ লাখ কত লাখ কবে এই যে দশ লাখ এটাই হচ্ছে আমার মোট রিজার্ভের পরিমাণ এটা কিসের পরিমাণ মোট রিজার্ভের পরিমাণ না সরি মোট আমানতের পরিমাণ এটা হচ্ছে মোট আমানতের পরিমাণ এখন বের করবো আমরা রিজার্ভের পরিমাণ রিজার্ভের পরিমাণ আমি এই পাশে বের করি রিজার্ভের পরিমাণটা রিজার্ভের পরিমাণটা এই পাশে বের করি দেখো আগে রিজার্ভের পরিমাণটা বের করলাম রিজার্ভের এখানে একটু আইকন দিলাম রিজার্ভের পরিমাণ রিজার্ভের পরিমাণ বের করার জন্য তোমার মোট আমানত লাগবে কি বা লাগবে মোট আমানত লাগবে লিখো মোট আমানত মোট আমানত গুণ হচ্ছে রিজার্ভ অনুপাত মোট আমানত গুণ কি রিজার্ভ অনুপাত এইটা দেখো তাহলে একটু দেখো সূত্রটা দেখো রিজার্ভের পরিমাণ কেমনে পাবো মোট আমানত গুণ রিজার্ভ অনুপাত 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 তার মানে আমি এখানে একটু দিয়ে দিই রিজার্ভ অনুপাত মোট আমানত কত দেওয়া আছে মোট আমানত আমরা পেলাম হচ্ছে দশ লক্ষ টাকা গুণ হচ্ছে রিজার্ভ অনুপাত হচ্ছে দশ পার্সেন্ট তার মানে এক লক্ষ টাকা কত লক্ষ এই যে এক লক্ষ টাকা এই এখন তুমি পাবা হচ্ছে সিস্টম আমানত এখন তুমি কি পাবা সিস্টম আমানত পাবা সিস্টম আমানত উপরে লিখি যেহেতু জায়গা নাই এখন হচ্ছে সিস্টম আমানত সিস্ট আমানত দেখো সিস্টম আমানত সমান কি হবে মোট আমানত সূত্রটা হচ্ছে মোট আমানত মোট আমানত মাইনাস রিজার্ভের পরিমাণ রিজার্ভের হার না রিজার্ভের পরিমাণ এই যে এক লক্ষ টাকা বের করছো ওইটা তার মানে দশ লক্ষ টাকা দশ লক্ষ টাকা বিয়োগ করছে এক লক্ষ টাকা বিয়োগ করার পরে আর নয় লক্ষ টাকার সিস্ট আমানত এই এটাই এটাই কিসের পরিমাণ সিস্ট আমানতের পরিমাণ এটাই কিসের পরিমাণ সিস্ট আমানতের পরিমাণ আশা করি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পেরেছো তার একটু সূত্রগুলো আরেকটু আরেকবার দেখি তো দেখো প্রথমে 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 যখন আমাকে বলবে সিস্টম আমানতের পরিমাণ বের করো কিসের পরিমাণ সিস্টম আমানতের পরিমাণ প্রথমে তোমাকে মোট আমানতের বের করতে হবে রিজার্ভের পরিমাণ বের করতে হবে এরপর তুমি সিস্টম আমানত বের করতে পারবা যখন সিস্টম আমানতের পরিমাণ বের করতে পারবে মোট আমানত বের করতে হবে রিজার্ভের পরিমাণ বের করতে হবে সিস্টম আমানত বের করতে হবে মোট আমানত বের করতে হবে রিজার্ভের পরিমাণ বের করতে হবে সিস্টম আমানতের পরিমাণ বের করতে হবে এখন দেখো মোট আমানত মোট মোট আমানতের সূত্র হচ্ছে প্রাথমিক আমানত ওয়ান ডিভাইডেড বাই রিজার্ভের অনুপাত প্রাথমিক আমানত ওয়ান ডিভাইড যদি মনে হয় বিশ পার্সেন্ট দিচ্ছে কত পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট তার মানে দশমিক বিশ দশমিক কি হবে বিশ যদি মনে হয় তিরিশ পার্সেন্ট তাহলে দশমিক তিরিশ দশমিক কি হবে দশমিক তিরিশ এটাই আর কি 
তার মানে এরপরে এক 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 বাঘ দশমিক এক শূন্য এক বাঘ দশমিক এক শূন্য যে মানটা পাবা এক লাখের সাথে গুণ করে দিবা দেখবা বরাবর দশ লাখ হয়ে যাচ্ছে এরপর রিজার্ভের অনুপাত এখন তো তুমি মোট আমানত পেয়েছো রিজার্ভের পরিমাণ হচ্ছে মোট আমানত গুণ রিজার্ভের অনুপাত মোট আমানত গুণ রিজার্ভের অনুপাত মোট আমানত গুণ রিজার্ভের অনুপাত এখন বের করবা তুমি যেটা তোমার কাছ থেকে চেয়েছে সৃষ্ট আমানত সেটা হচ্ছে মোট আমানত মাইনাস রিজার্ভের পরিমাণ মোট আমানত মাইনাস রিজার্ভের পরিমাণ একেবারে সহজ করে আমি বুঝে বুঝে তোমাদের সাথে বিষয়টা আলোচনা করেছি আশা করি সহজে মনে রেখে তুমি সর্বোচ্চ নাম্বার তুমি অর্জন করতে পারবা এতে কোন সন্দেহ নেই জাস্ট একটু মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা তোমাকে করতে হবে সো আশা করছি কোনো সন্দেহ তোমার নেই যে এই বিষয়ে এবং পরীক্ষার প্রশ্নে যদি বলা হয় প্রাথমিক আমানো যদি দ্বিগুণ করে কত করে দ্বিগুণ করে দ্বিগুণ মানে এটা মনে করো দুই লাখ কবে আর কি এটা কি করে দ্বিগুণ করে এবং যদি বলা হয় রিজার্ভের অনুপাত মনে করো দ্বিগুণ করে তো দ্বিগুণ করে দিবা বাকি সব ঠিক থাকবে এখানে যেটা দ্বিগুণ করতে বলে মনে করো এটা দ্বিগুণ বলে দ্বিগুণ করে দিবা বাকি সব ক্যালকুলেশন ঠিক থাকবে মানে মানটা পরিবর্তন হবে অন্যদিকে সব ঠিক থাকবে রিজার্ভের পরিমাণ মানে রিজার্ভের অনুপাতটা পরিমাণ বৃদ্ধি করে দ্বিগুণ করে কারণ হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অর্থের যুগানকে কমিয়ে রাখার জন্য এটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকেই করবে আশা করি বিষয়টা তোমরা বুঝতে পেরেছো আমি গাণিতিক বিষয় থেকে প্রশ্ন আসে সেই জন্য গাণিতিক বিষয়টা তোমাদেরকে সলভ করে দিলাম যদি তারপরও কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে বলিও তাহলে এখন এটা যদি তোমাদের সবার শেষ হয় এখন আমি একটা ম্যাথ দিব সেই ম্যাথটা তোমাদের সবাইকে করে দিতে হবে সেই ম্যাথটা তোমাদেরকে করতে হবে করে দিতে হবে অ্যান্সার কত বের হচ্ছে সেটা আমাকে বলে দিতে হবে আমি এটা ম্যাথটা একটু তোমাদেরকে দিয়ে একটু সবাই লিখো 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 অ্যাবি ব্যাংক অ্যাবি ব্যাংকে প্রাথমিক আমানতের পরিমাণ প্রাথমিক আমানতের পরিমাণ দশ লক্ষ টাকা রিজার্ভের রিজার্ভের অনুপাত সাত দশমিক ফাইভ পার্সেন্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের বাংলাদেশ ক্লিয়ার হচ্ছে না বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশে নির্দেশে রিজার্ভ হার দ্বিগুণ করা হলো দ্বিগুণ দ্বিগুণ করা হলো এখন এখন করা হলো এখন এখানে দুইটা প্রশ্ন একটা একটা হচ্ছে এটা মনে করো ঘতে আসছে দিলাম এই যে তিন নাম্বার প্রশ্নে আসছে সৃষ্ট আমানতের পরিমাণ নির্ণয় করো সৃষ্ট আমানত যে কথা ঋণ সৃষ্ট আমানত একই কথা সৃষ্ট আমানতের পরিমাণ নির্ণয় করো সৃষ্ট আমানতের পরিমাণ কি করো নির্ণয় করো একটা গেল দুই নাম্বার বলতে পারে দুই নাম্বার বলতে পারে সেটা হচ্ছে দুই নাম্বার বলতে পারে সেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ হার পরিবর্তন রিজার্ভ হা রিজার্ভ হার কি পরিবর্তন বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ হার পরিবর্তন বাণিজ্যিক ব্যাংকে কিভাবে প্রভাবিত করবে বাণিজ্যিক ব্যাংকে ওই যে রিজার্ভ হার বাড়লে সিস্টমের পরিমাণ বেড়ে যাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকে কিভাবে প্রভাবিত করবে এই দুটো করে ব্যাংকে ব্যাংকে কিভাবে প্রভাবিত করবে কিভাবে প্রভাবিত করবে এই এটাই হচ্ছে কোয়েশ্চেন এই দুইটা কোয়েশ্চেন তুমি সম্পূর্ণ আলোচনা করে সম্পূর্ণ করে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাই দিবা এটা হচ্ছে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিলাম আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাই দিবা অথবা অথবা আমাকে পার্সোনালি আমার 
যে পার্সোনাল আইডি সেখানে পাঠাতে পারো দেল ওয়ার্সার দিয়ে ফেসবুকে সার্চ দিলেই হবে আমাকে পাঠাই দিবা এটা হচ্ছে তোমাদের হোমওয়ার্ক আশা করি এই বিষয়টা তোমরা সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছো কারোর মধ্যে কোনো জটিলতা থাকবে না তোমরা সম্পূর্ণটা যদি বুঝতে পারো অবশ্যই আমাকে জানাবা আর তোমাদের জন্য আমরা যে ধারাবাহিক ভিডিও সিরিজগুলো করছি অবশ্যই যদি তোমার ভালো লাগে বন্ধু বন্ধু সবাইকে একটু শেয়ার করে জানিয়ে দিবা তোমাদের কলেজের গ্রুপগুলোতে একটু শেয়ার করবা সো তোমাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আসসালামু আলাইকুম সবাইকে